வணக்கம் இது யாழினி நம்ம சேனல்ல வர்ற முக்கியமான வீடியோஸ்ல நம்ம முன்னோர்கள் பழக்கப்படுத்தின மரபுகள்ல இருக்க அறிவியலை சுட்டி காட்டிட்டு வரும் அந்த வகையில இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற அறிவியல் அதாவது நம்ம மரபு என்னன்னு பார்த்தோம்னா திருமணம் போன்ற பல நிகழ்ச்சிகள்ல பந்திகள்ல வாழைப்பழம் வைக்கும் பழக்கம் வடை பாயசத்தோட சாம்பார் காரக்குழம்பு ரசம் மோரு பலவிதமான கூட்டு பொரியல் வறுவல் ஊறுகாய் அப்பளம் ஏகப்பட்ட வகைகள் இருக்கும் போது சம்பந்தமே இல்லாம ஒரு பழம் வகை ஏன் பந்தியில இடம்பெறணும் யாருக்காவது காரணம் தெரியுதுங்களா கேட்டதுமே நிறைய பேருக்கு சட்டுன்னு தோன்றது இது என்னங்க கேள்வி ஈஸியா செரிமானம் ஆகிறதுக்கும் கஷ்டம் இல்லாம மோஷன் போறதுக்கும் தான் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க கரெக்ட் பட் அது மட்டுமே காரணம் இல்ல ஏன்னா நம்ம முன்னோர்கள் நமக்கு உணவு வெறும் ருசிக்காக மட்டும் கொடுக்கல உணவையே மருந்தாவும் கொடுத்திருக்காங்க நல்லபடியா செரிமானம் ஆகிறதுக்கு மிளகு ரசமும் தடையில்லாம கழிவுகள் வெளியேற கூட்டு பொறியல் வறுவல் பேர்ல பல விதமான காய்கறிகளையும் உணவோட சேர்த்து தான் கொடுத்திருக்காங்க மலச்சிக்கல் பிரச்சனையை சரி செய்யற பங்கு காய்கறிகளுக்கும் நிறையவே இருக்கு சோ இந்த காரணங்களுக்காக மட்டுமே வாழைப்பழம் வைக்கிறது இல்ல இப்படி அளவில்லாத சாப்பாடு சாப்பிடும் போது நமக்கு வர்ற இன்னொரு முக்கியமான பிரச்சனை நெஞ்சரிச்சல் இதுக்காகத்தான் வாழைப்பழம் பயன்படுத்துறாங்களா கரெக்ட் ஆனா இது மட்டுமே காரணம் இல்ல நெஞ்சரிச்சலை சரி பண்ற சக்தியும் வாழைப்பழத்துக்கு இருக்கு பட் முக்கியமான இன்னொரு பெரிய காரணமும் இருக்கு அது என்னங்கறது இப்ப சொல்றேன் அதுக்கு முன்ன நெஞ்சரிச்சல்னா என்ன அது எப்படி வருது அது எப்படி சரி பண்றது மறுபடியும் அது வராம எப்படி தவிர்க்கிறது இந்த நாலு விஷயங்களையும் கண்டிப்பா பார்த்தே ஆகணும் ஆசிட் ரிஃப்ளக்ஸ் அதாவது நெஞ்சரிச்சல்னா என்ன நம்ம சேனல்ல ஆல்ரெடி பிஹெச் வேல்யூ பத்தி ஒரு டீடைல்டு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிருப்போம் அதுல நம்ம உடம்புல ஸ்கின் முதற் கொண்டு எல்லா உறுப்புகள்லயும் ஒவ்வொரு விதமான அளவுல ஆசிடும் அல்கலைனும் இருக்குங்கிறத பார்த்தோம் அதன்படி நம்ம வயிற்றுல சுரக்குது கேஸ்ட்ரிக் ஆசிட் இந்த ஆசிட் நம்ம உணவுகளை சிதைக்கிறதுக்கு பயன்படுது நாம உட்கொள்ற உணவு உணவு குழாய் வழியா வயிற்றுக்கு போகும் வயிற்றுல இருக்க ஆசிடோ அல்லது ஆசிட் கலந்த சிதைக்கப்பட்ட உணவோ மறுபடியும் உணவு குழாய்க்கு ஏறுனா நமக்கு நெஞ்சுல எரிச்சல் வலி போன்ற உணர்வுகள் தோன்றும் இத நம்ம நெஞ்சரிச்சல்னு சொல்றோம் ஓகே இப்ப செகண்ட் பாயிண்ட் இந்த நெஞ்சரிச்சல் ஏன் வருது பொதுவா இந்த நெஞ்சரிச்சல் எல்லாருக்கும் வர்றது இல்லையே குறிப்பிட்ட நேரங்கள்லயும் அதாவது சாப்பிட்டு உடனே படுக்கிறவங்களுக்கு அளவுக்கு அதிகமா சாப்பிடுறவங்களுக்கும் ஓவரா பசிக்கும் போது சாப்பிடாம இருக்கவங்களுக்கும் தென் சிகரெட்ல இருக்க நிகோட்டின்னால உணவு குழாய் பலவீனம் அடைஞ்சிடும் சோ புகை பிடிக்கும் பழக்கம் இருக்கவங்களுக்கும் நெஞ்சரிச்சல் வரும் இறுக்கமான உடை அணியறதும் ஒரு காரணம் தென் குறிப்பிட்ட வயதுக்கு மேல இருக்கவங்களுக்கும் உடல் பருமனா இருக்கிறவங்களுக்கும் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கும் இந்த நெஞ்சரிச்சல் வரும் இதுக்கு காரணம் என்னன்னா இந்த உணவு குழாயும் வயரும் இணையற இடத்துல வால்வு மாதிரி ஒரு தசை இருக்கும் அந்த தசை எலாஸ்டிக் தன்மை கொண்டது உணவு குழாயில உணவு வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த வால் ஓபன் ஆகி உணவு வயிற்றுக்குள்ள போன பிறகு மறுபடியும் தானாகவே க்ளோஸ் ஆகிக்கும் இதுதான் இதோட வேலை ஒருவேளை இந்த தசை நாளடைவுல எலாஸ்டிக் தன்மை குறைஞ்சு போய் தளர்ந்துட்டாலோ அல்லது அளவுக்கு அதிகமா உணவு உட்கொண்டாலோ வயிற்றுக்குள்ள இருக்க ஆசிட் அல்லது ஆசிட் கலந்து சிதைக்கப்பட்ட உணவு மறுபடியும் உணவு குழாய்க்கு ஏறி நமக்கு நெஞ்சரிச்சலை உண்டு பண்ணும் சரி இப்போ இந்த தசை ஏன் தளர்ந்து போகுதுன்னு பாக்கலாம் ஒரு பைக்குள்ள எவ்வளவு கொள்ளுமோ அவ்வளவுதான் வைக்கணும் ஓவரா வச்சு அழுத்தணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஜிப்பு பிஞ்சிரும் அப்படித்தான் நமக்கு எவ்வளவு பெரிய வயிறு இருக்கோ அவ்வளவுதான் சாப்பிடணும் நமக்கு பிடிச்ச உணவு நிறைய இருக்குங்கிறதுக்காகவோ இல்ல ஃபுட் வேஸ்ட் ஆயிட கூடாதுங்கிறதுக்காகவோ அளவுக்கு அதிகமா சாப்பிட்டா அந்த வால் போன்ற தசை க்ளோஸ் ஆக முடியாம நாள் அடைவுல நஞ்சு போயிடும் அடுத்து சூடான அல்லது காரமான உணவுகளாலேயோ அவ்வளவு சீக்கிரம் நம்ம உணவு குழாய் பழுதடையாது இதையெல்லாம் தாங்கக்கூடிய சக்தி இருக்க நம்ம உணவு குழாய்க்கு அமிலத்தன்மையை தாங்குற சக்தி மட்டும் இல்ல அமிலத்தன்மை காரத்தன்மை அதாவது ஆசிட் அல்கலைன் உணவுகளை ரெண்டு வகையா பிரிக்கலாம் இதுல ஆசிட் தன்மை வாய்ந்த உணவுகள் தின்பாண்டங்கள் குளிர்பானங்கள் சாக்லேட் ஸ்வீட் ஸ்பைசியான ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் அதாவது மசாலா ஐட்டம்ஸ் இந்த மாதிரியான உணவுகள் சாப்பிடும் போது நம்ம வயிற்றுக்குள்ள ஏற்கனவே இருக்க ஆசிடும் இந்த அசிடிட்டியான உணவு வகைகளும் சேரும் போது அங்கு அமிலத்தன்மை இன்னும் அதிகமாகுது இப்படி ஓவர் அசிடிட்டியான உணவு வயிற்றையும் உணவு குழாயையும் கனெக்ட் பண்ற அந்த வால்வு போன்ற தசையை கொஞ்சம் கொஞ்சமா பாதிக்க ஆரம்பிக்கும் நாள் அடைவுல அந்த தசை தளர்ந்து போயிடும் இப்போ உணவு குழாய் வழியா உணவு வயிற்றுக்கு சென்று அடைஞ்ச பின்னையும் அந்த வால் க்ளோஸ் ஆக முடியாம ஓபன்லயே இருக்கும் இப்போ இன்னும் சுலபமா வயிற்றுல இருக்க அமிலம் உணவு குழாய்க்கு மேலேறும் இந்த அமிலத்தால உணவு குழாய் பாதிச்சு பொன் ஏற்படும் இது இப்படியே தொடர்ந்துச்சுன்னா ஹர்னியா வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்கு 
அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு பிறகு ஆசிட் உணவுகள் மட்டும் இல்லைங்க சூடாகவும் சாப்பிட முடியாமல் காரமாகவும் சாப்பிட முடியாமல் எந்த வகையான உணவுகள் சாப்பிட்டாலும் நெஞ்சறிய ஆரம்பிக்கும் இதுக்கு பேர் தான் கட் கேஸ்ட்ரோ ஈசோஃபேகல் ரிஃப்ளக்ஸ் டிசீஸ் அடுத்து உடல் எடை அதிகம் இருக்கவங்களுக்கு கண்டிப்பாக கெட்ட கொழுப்புகள் உடம்புல ஜாஸ்தியாகவே இருக்கும் இதுவும் நெஞ்சறிச்சலுக்கு ஒரு காரணம் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு கர்ப்பத்தில் இருக்க குழந்தை வளர்ச்சி அடைய அடைய அது குடலையும் இறைப்பையையும் மேல் நோக்கி அழுத்தும் இதனால கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு நெஞ்சறிச்சல் செரிமானமின்மை மலச்சிக்கல் எல்லாமே ஏற்படும் சரி தசை தளர்ந்து போச்சுங்கிறதுக்கான அறிகுறிகள் என்னன்னு பாக்கலாம் அடிக்கடி நெஞ்சறிச்சல் எதுக்களிப்பு வயிற்று வலி அடி வயிற்றுல கேஸ் ஃபார்ம் ஆகிறது அடிக்கடி ஏப்பம் குமட்டல் உடம்புல அமிலத்தன்மை அதிகமாகிறது சாப்பாடு விழுங்கவே கஷ்டமா இருக்கிறது மூச்சு விட கஷ்டமா இருக்கிறது தொண்டையில புண் நைட்ல தூங்கும் போது வர்ற வரட்டு இருமல் காது வலி சுவாசத்துல துர்நாற்றம் இதெல்லாம் இதோட சிம்டம்ஸ் ஓகே இப்ப நெஞ்சறிச்சல் பிரச்சனை வராம இருக்க என்ன பண்ணணும்னு பாக்கலாம் ஒண்ணு வயிறு நிறைய சாப்பிட கூடாது ரெண்டு நெஞ்சு இருக்குமா பிடிக்கிற மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ண கூடாது மூணு சாப்பிட்ட உடனே படுக்க கூடாது நாலு சாப்பிட்ட உடனே குறைஞ்சி நிமிந்து வேலை செய்யக்கூடாது அஞ்சு உணவை நல்ல மென்னு சாப்பிடாம ஒன்னு ரெண்டுமா அப்படியே விழுங்க கூடாது ஆறு குடி பழக்கம் புகை பிடிக்கும் பழக்கம் அறவே தவிர்க்கணும் சரி இப்போ முக்கியமான அடுத்த பாயிண்ட்க்கு வருவோம் இந்த நெஞ்சறிச்சலுக்கு ரிலீஃப் என்ன சிம்பிள் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி இந்த சேம் பிஹெச் பேலன்ஸ் ஃபார்முலா வயிற்றுக்குள்ள இருக்கிறது ஒரு ஆசிட் அதாவது ஹைட்ரோனியம் பிஹெச் வேல்யூ ஆறுக்கும் குறைவா இருக்கிறது இதை நியூட்ரல் பண்ண நமக்கு தேவை ஒரு அல்கலைன் அதாவது ஹைட்ராக்சைடு பிஹெச் வேல்யூ ஏழுக்கும் அதிகமா இருக்க ஒரு ரெமடி அந்த ஹைட்ராக்சைடு தான் நமக்கு அட்வைஸ் பண்ற ஆன்டசிட் டேப்லெட்ஸ் பவுடர்ஸ் ஆர் லிக்விட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈனோ ஜலுசில் எக்ஸெட்ரா இது எல்லாமே அல்கலைன் தான் பட் இது எல்லாமே கெமிக்கல் பேசிஸ்ல இருக்க ரெமடிஸ் இயற்கையான முறையில இந்த நெஞ்சறிச்சலை எப்படி தடுக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் பிஹெச் வேல்யூ ஏழுக்கும் அதிகமா இருக்க பழ வகைகள் காய்கறிகள் மழை நீர் இது எல்லாமே நெஞ்சறிச்சலை சரி பண்ணக்கூடியவை உதாரணமா பச்சை காய்கறிகள் பச்சை காய்கறிகள் எல்லாமே அல்கலைன் அசிடிட்டியான உங்க உடம்ப அல்கலைனா மாத்திர பங்கு சமைக்காத உணவுகளுக்கும் நிறையவே இருக்கு நெஞ்சறிச்சல் பிரச்சனை இருக்கவங்க ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு காலை உணவோ அல்லது இரவு உணவோ சமைக்காத உணவுகள் அதாவது காய்கறிகள் பழங்கள் பருப்பு வகைகள் இதெல்லாம் சாப்பிட்டு பாருங்க கோடிய விரைவுல நெஞ்சறிச்சல் சரியாயிடும் ரெண்டு தண்ணீர் தேவையான அளவு தண்ணீர் எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் நிவாரணம் அதோடு இல்லாம இது ஒரு பெஸ்ட் அல்கலைனும் கூட அடுத்து ஆப்பிள் பப்பாளி கிர்ணிப்பழம் முலாம்பழம் அலோவரா ஜூஸ் பைகார்பனேட் சுயங்கம் எலுமிச்சை அதிமதுரம் கடல் உணவுகள் சீரகம் இளநீர் அரிசி இஞ்சி மோர் வெந்தயம் இது எல்லாமே அல்கலின் கண்டென்ட் அதிகம் இருக்க உணவுகள் தான் அதாவது நம்ம வயிற்றுல இருக்க ஆசிட குறைச்சி பிஹெச் பேலன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ற உணவுகள் நெஞ்சறிச்சல சரி பண்ணக்கூடியவை ஒவ்வொரு நிலையும் இருக்க விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் ஃபைபர் கண்டென்ட் எல்லாம் ஒவ்வொரு வேலையை பண்ணுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதிமதுரம் நம்ம உணவு குழாயில இருக்க எரிச்சலை கம்மி பண்ணும் இதுல இருக்க ஃபைபர் கண்டென்ட் கெட்ட கொழுப்பு குறைச்சி செரிமானத்தை சீரா வச்சிருக்கும் இப்படி மேல சொல்லியிருக்க ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மாதிரியான குணாதிசயங்களோட நம்ம வயிற்றையும் உணவு குழாயையும் பாதுகாக்குது அடுத்து எக்ஸசைஸ் அட்லீஸ்ட் வாக்கிங் மட்டுமாவது ரெகுலரா பண்ணணும் கட்டாயம் எட்டு மணி நேர தூக்கம் அவசியம் படுக்கும் போது இடது பக்கமா திரும்பி படுத்தா உணவு குழாயில இருக்க கேஸ் வெளியேறி நெஞ்சறிச்சலை சரி பண்ணணும்னு ஒரு ஆய்வுல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நெஞ்சறிச்சலை உடனடியா ஒரு இரண்டு நிமிஷத்துல சரி பண்ணணும்னா இயற்கையான கத்தாழை ஜூஸ் இரண்டு ஸ்பூன் குடிக்கிறதும் பைகார்பனேட் சோயிங்கம் மெல்றதும் சீரகம் வாயில போட்டு மெல்றதும் நெஞ்சறிச்சல் இருந்து உடனடி நிவாரணம் கிடைக்கும் பட் இது எல்லாமே தற்காலிகமானது தான் இதுக்கு நிரந்தர தீர்வு என்ன சொல்றேன் இப்போ நாம வீடியோட டைட்டிலுக்கு வருவோம் வாழைப்பழம் வாழைப்பழம் ஒரு அல்கலைங்கிறது நம்ம பிஹெச் வேல்யூ வீடியோ பார்த்தவங்க நல்லாவே தெரியும் அது மட்டும் இல்லாம வாழைப்பழத்துல புரோட்டீன் பொட்டாசியம் பைபர் விட்டமின் பி சிக்ஸ் ஆன்டி ஆக்சிடன்ட் அண்ட் ஃபைட்டோ நியூட்ரியன்ஸ் இது எல்லாமே இருக்கு முக்கியமா எந்த ஒரு இடத்துல ஃபைபர் இருக்கோ அங்க செரிமானம் ரொம்பவே சீரா இருக்கும் சோ நெஞ்சறிச்சல் வர்றதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை வாழைப்பழத்துல புரோட்டீன் சொல்லப்படுற ஒரு என்சைம் இருக்கு இந்த என்சைம் நம்ம வயிற்றுக்குள்ள இருக்க கெட்ட பாக்டீரியாக்களை அகற்றுது இந்த ஆன்டாசிட் டேப்லெட் என்ன வேலை செய்யுமோ அதே வேலைய நம்ம வாழைப்பழம் இயற்கையாவே பண்ணிடும் இதுல இருக்க அல்கலைன் கண்டென்ட் அதாவது காரத்தன்மை இறைப்பையில இருக்க அமிலத்தன்மையை குறைச்சு இறைப்பை ஓரங்கள்ல ஒரு சுவரொட்டி போல படிஞ்சு அந்த அமிலத்தால இறைப்பை சுவர்கள் பாதிக்காம நம்ம இறைப்பைய பாதுகாக்கும் வாழைப்பழத்துல இருக்க பெக்டின் அப்படிங்கிற நார்ச்சத்து வயிற்றுக்குள்ள இருக்க சிதைந்த உணவுகளை வயிற்றுக்குள்ளேயோ அல்லது வயிற்று ஓரங்கள்லயோ தங்க விடாம ஸ்மூத்தா அதை சிறுகுடலுக்கு கொண்டு போயிடும் ஏன்னா நம்ம வயிற்றுக்குள்ள உணவு துகள்கள் மீதம்
எல்லாத்தவிடம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே உணவு குழாய்க்கும் இறைப்பைக்கும் இடையில இருக்க அந்த தசை தளர்ந்து போயிட்டு அதனால வர நெஞ்சரிச்சலை எப்படி சரி பண்றதுங்கிறது தான் பட் ஆசிட் மறுபடியும் உணவு குழாய்க்கு ஏறாம இருக்கணும்னா என்ன பண்றது ஒண்ணு தளர்ந்த தசைய மீண்டும் பழைய நிலைக்கு கொண்டு வரணும் இல்லைன்னா சர்ஜரி பண்ணணும் தளர்ந்த தசைய பழைய நிலைக்கு கொண்டு வர எந்த மெடிசனும் கிடையாது சர்ஜரி ஒண்ணுதான் வழி இல்லைங்களா இந்த மாதிரி இக்கட்டான சூழ்நிலையில இருந்து நம்மளை பாதுகாத்து பழைய நிலைக்கு கொண்டு வர நம்ம கிட்ட இருக்க ஒரே ஒரு வரப்பிரசாதம் வாழைப்பழம் மட்டும் தான் எஸ் வாழைப்பழத்துல அளவில்லாத விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் பைபர்ஸ் நிறைய குட்டி கிடக்கு தளர்ந்து போன தசைய மறுபடியும் ஸ்ட்ரென்தன் ஆக்குற சக்தி வாழைப்பழத்துக்கு மட்டுமே இருக்கு இதுல வருத்தம் தரக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா ஹார்ட் பேஷன்ஸ் டயபெட்டிக் பேஷன்ஸ் கிட்னி பேஷன்ஸ் இவங்க எல்லாம் வாழைப்பழம் சாப்பிட முடியாது ஏன்னா இதுல இருக்க பொட்டாசியம் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் எல்லாம் இவங்களுக்கு எதிரி ஆனா சின்ன வயசுல இருந்தே இந்த பழக்கம் இருந்திருந்தால் நமக்கு செரிமானம் ஒழுங்கா நடந்து எந்த நோயும் வந்திருக்காது ஏன்னா செரிமான பிரச்சனை தான் எல்லா உறுப்பு பாதிப்பு அடித்தளம் உணவுக்கு பின் ஒவ்வொரு வாழைப்பழம் சாப்பிடுற பழக்கம் இருக்கிறவங்களுக்கு வாழ்நாள் முழுக்க உணவு குழாய் பிரச்சனையோ அல்லது இறைப்பை பிரச்சனையோ வரவே வராது சோ இந்த நெஞ்சரிச்சலுக்காக யூஸ் பண்ற ஆன்டசிட் டேப்லெட்ஸ் வயிற்று புண்காக யூஸ் பண்ற ஒமிப்ரசோல் மெடிசன் செரிமானத்துக்காக யூஸ் பண்ற மெடிசன்ஸ் மலச்சிக்கலுக்காக யூஸ் பண்ற மெடிசன்ஸ் இது எல்லாம் சேர்ந்து ஒரே பழத்துக்குள்ள அடங்கியிருக்கு இது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் இது மட்டும் இல்லைங்க வாழைப்பழத்தை பத்தி இன்னும் நிறைய சொல்லிட்டே போகலாம் பட் இந்த வீடியோ நெஞ்சரிச்சல் டாபிக் பத்திங்கிறதால நான் இதை மட்டுமே சொல்லியிருக்கேன் இப்ப புரியுதுங்களா தடபுடலான சாப்பாடு வகைகளுக்கு இடையில ஒரு பழத்தையும் சேர்த்து வைக்கிற பழக்கத்தை நம்ம முன்னோர்கள் ஏன் கொண்டு வந்தாங்கன்னு நாம இப்ப சாப்பிடுற சாப்பாடு நம்ம மூத்தவனுக்கு ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி அவங்க உழைச்ச உழைப்புக்கும் சாப்பிட்ட சாப்பாட்டுக்கும் இதெல்லாம் எந்த மூளைக்கு வயிறு முட்டை சாப்பிட்டாலும் ஒரு வாழைப்பழத்தையும் ஒரு வெத்தலை பாக்கையும் போட்டா அடுத்த மூணு மணி நேரத்துல அந்த வயிறு அடுத்த பந்திக்கு ரெடி ஆயிடும் சோ சின்ன குழந்தையிலிருந்து வயதானவங்க வரைக்கும் யார் வேண்டுமானாலும் சாப்பிடக்கூடிய இந்த பழத்தை தயவு செய்து நம்மளுடைய அடுத்த தலைமுறைக்காவது தினமும் சாப்பிட வழக்கப்படுத்துவோம் முன்னோர்களின் மரபுகள் பாதையில் களஞ்சியம்